ഹലോ മൈ ലവ്ലി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് കിഡ്സ് സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അറിയാത്തവർ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലോ ഉള്ള ക്ലാസ്സല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നതേക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ സഹായമാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ആണല്ലോ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി പഠിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഞാൻ യു നീ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ എഴുതി എഴുതി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വായിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം എൻ്റെ പേര് ഹെന്ന എന്നാകുന്നു മൈ നെയിം ഇസ് ഹെന്ന അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുന്നിലോട്ട് പോകും സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൗ എ യു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശേഷം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു പറയും ഐ എം ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം വാട്ട് അബൌട്ട് യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ അബൌട്ട് യു എന്താ നിങ്ങളുടെ വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളെ കാര്യം പറയ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് നെയിം പേര് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും മൈ നെയിം ഇസ് ഹെന്ന മൈ നെയിം ഇസ് ഹെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഐ ആം ഹെന്ന ഐ ആം ഹെന്ന ഞാൻ ഹെന്നയാകുന്നു ഞാൻ ഹെന്നയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഹെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് ഹെന്ന എന്നാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ ഇപ്പോൾ മൈ നെയിം ഇസ് ഹെന്ന എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാം മൈ നെയിം ഇസ് ആ പേര് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വേർ ആർ യു ഫ്രം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വേർ ആർ യു ഫ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഐ എം ഫ്രം കേരള ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയും ഐ എം ഫ്രം കേരള എന്ന് പറയും ഇനി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേർ ആർ യു ഫ്രം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയണം അപ്പം ഞാൻ എന്തു പറയും ഐ എം ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ വേർ ഇൻ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും ഐ എം ഫ്രം ചാലക്കുടി ആ കറക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ പറയണം ഐ എം ഫ്രം ചാലക്കുടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഐ എം ഫ്രം അങ്കമാലി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഫ്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ കിട്ടണം കേട്ടോ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിന്ന് ഫ്രമിൻ്റെ മീനിങ് നിന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ എം ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഐ എം ഫ്രം ചാലക്കുടി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വേ ഡു യു ലിവ് എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഖത്തറിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തു പറയും ഐ ലിവ് ഇൻ ഖത്തർ ഐ ലിവ് ഇൻ ഖത്തർ അങ്കമാലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു പറയും ഐ ലിവ് ഇൻ അങ്കമാലി ഐ ലിവ് ഇൻ അങ്കമാലി എന്ന് പറയും ഐ എം എബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ ഫോറിനിലുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലാണെന്നാണ് ഐ എം എബ്രോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എം എബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കും ഓ അവർ യു എൻ ദുബായ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുബായിലാണോ എന്നാണ്
അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ആർ യു വർക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും യെസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ എം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം യെസ് ഐ എം എ നേഴ്സ് യെസ് ഐ എം എ നേഴ്സ് നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം യെസ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ നേഴ്സ് എന്നും പറയാം ഇനി വാട്ട് ആർ യു എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക വാട്ട് ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അല്ല ഞാനൊരു ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഐ എം എ ഹോം മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ ഹൗസ് വൈഫ് ഐ എം എ ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും രസമാണ് ഐ എം എ ഹോം മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം എ ഹോം മേക്കർ ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു ഫ്രീ നൗ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണോ നൗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർ യു ഫ്രീ നൗ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണോ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും യെസ് ഐ എം ഫ്രീ നൗ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ അല്ല എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഐ എം നോട്ട് ഫ്രീ നൗ ഐ എം നോട്ട് ഫ്രീ നൗ ആർ യു ഫ്രീ ടുമോറോ നാളെ ടുമോറോ ടുമോറോ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ യെസ് ഐ എം ഫ്രീ ടുമോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല നാളെ എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുക ഐ എം നോട്ട് ഫ്രീ ടുമോറോ എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് നൗ ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുക നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്തു പറയും ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേഷൻ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഐ എം ഗോയിങ് ടു എന്ന് പറയാം ഇനി വീട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ടു പറയണ്ട ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് പറയാം നിങ്ങളെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ ഫൺ വരയ്ക്കും ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ വരയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തു പറയും ഐ ഡു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡു ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ യു ഗുഡ് അറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ മിടുക്കൻ മിടുക്കി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തു പറയും ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ നന്നായി പാടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കും എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് സിംഗിങ് സിംഗിങ് പാടുക ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് സിംഗിങ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് ഡാൻസിങ് ഞാൻ ഡാൻസിങ്ങിൽ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡു യു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ ഡു യു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയും യെസ് ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രി മകള് അപ്പോൾ യെസ് ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ യെസ് ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും യെസ് ഐ ഹാവ് എ സൺ മകൻ സൺ യെസ് ഐ ഹാവ് എ സൺ എന്ന് പറയണം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ ആൻഡ് എ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ചിൽഡ്രൻ എ ഡോട്ടർ ആൻഡ് എ സൺ അങ്ങനെയും പറയാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഡു യു ഹാവ് സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും ഡു യു ഹാവ് സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ അനിയനായ
ഇനി എനിക്ക് മൂത്ത ഒരു ബ്രദറും മൂത്ത ഒരു സിസ്റ്ററും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു പറയും ഐ ഹാവ് എൻ എൽഡർ എൽഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്തത് ഐ ഹാവ് എൻ എൽഡർ ബ്രദർ ആൻഡ് ആൻ എൽഡർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹോപ്പ് ദ വീഡിയോ വാസ് യൂസ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ഫോർ മോർ ടിപ